ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ആപ്പിൾ ബി അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സോ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സോ നമ്മളിപ്പം കഴിഞ്ഞ എക്സാം ഡിസംബർ ട്വൻറ്റി 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 വൺ ജൂൺ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ടു മേഴ്സ് സൈക്കിളിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെപ്റ്റംബറിൽ ഷിഫ്റ്റ് ടുവിൽ കോമേഴ്സുകാർക്ക് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡയറക്ട്ലി ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നായിരുന്നു ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വർഷവും ഇതേ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ആസ് പെർ ദ ഏജൻസി തിയറി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെൻസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആർ റിലവെന്റ് ഗവൺമെൻസ് അപ്രോച്ച് ഇസ് മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് മാനേജേഴ്സ് ആർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ബൈ പ്രിൻസിപ്പൽസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് കൺവേർച്ച് ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ ഇസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക് ദെൻ ഓണേഴ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇസ് ടു അവോയ്ഡ് റിസ്ക് ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെൻസ് തിയറി ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസി തിയറി എന്താണ് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ടൊരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആൻഡ് ഇതൊരു കോമ്പിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഇതിൽ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ആ ഏജൻസി തിയറിയുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ശരിയാണ് എന്ന് പറയാം ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻസുകളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെൻസ് തിയറിയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെൻസ് നോക്കാം സൊ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഗവേണിങ് എ കോർപ്പറേറ്റ് എങ്ങനെ ഒരു കമ്പനി നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ മാനേജ് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ ട്രാൻസ്പെറൻസി എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നല്ല രീതിയിൽ അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഈ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെൻസിൻ്റെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ വേ ഇൻ വിച്ച് കമ്പനീസ് ആർ ഗവേൺഡ് ആൻഡ് ടു വാട്ട് പേർപ്പസ് ഓക്കെ എന്തിന് മാനേജ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ മാനേജ് ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെൻസിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിരുന്നത് സോ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെൻസ് വന്നപ്പം അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് അക്കൗണ്ടബിൾ ടു ഇറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് ആക്ഷൻ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾക്കെല്ലാം അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇതുമായി ഈ ഓർഗനൈസേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് ഉത്തരം പറയാൻ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എന്താണോ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ളതിന് ആൻസറബിൾ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് സോ അങ്ങനെ ഒരു റൂൾ ശരിക്കും ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെൻസ് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷമാണ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റിക്ക് ഒരു പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നുള്ളത് വന്നത് സോ അതൊരു വൺ ഓഫ് ദി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പില്ലറുമാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെൻസിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ എത്തിക്സിന് ബിസിനസ് എത്തിക്സിന് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയുടെ പ്രാധാന്യമൊക്കെ നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയോട് ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുള്ളിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എത്തിക്കലി ചെയ്യണം പ്രൊഫഷണലായിട്ട് എത്തിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഒരു ഫോക്കസ് കൊടുത്താണ് ഈ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെൻസ് വന്നത് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് മേക്സ് എ ഡിസ്റ്റിങ്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് ഫണ്ടിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് കോർപ്പറേറ്റ് ഫണ്ടിനെയും പേഴ്സണൽ ഫണ്ടിനെയും രണ്ടായിട്ട് കാണുക രണ്ടിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്നൊക്കെ ഒരു 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 ബേസ് ഇട്ട് കൊടുത്തത് ശരിക്കും കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെൻസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓവറോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെൻസ് ഇസ് അബൌട്ട് ഗവേണിങ് എ കോർപ്പറേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ എങ്ങനെ വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് മാനേജ് ചെയ്യണം എന്തിലൊക്കെ അവർ ഫോക്കസ് കൊടുക്കണം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കണം തുടങ്ങിയ എല്ലാത്തിനെയും കുറിച്ചും വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവൺമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ വി ക്യാൻ സി ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ കമ്പനീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് വിറ്റ്സ് ബോർഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് അതേ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരുത്തരും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഓരോ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും മറ്റൊരു പൊസിഷനിലുള്ള വ്യക്തിയോടോ ആൾക്കാരോടും ഉള്ള റെസ്പോ
സോ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഏജൻസി തിയറി ആണ് സോ ഏജൻസി തിയറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ശരിക്കും ഒരു ഓർഗനൈസേഷനുള്ളിലുള്ള ഓണേഴ്സിനെയും മാനേജേഴ്സിനെയും ഇങ്ങനെ രണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ട് അല്ലേ ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആണ് അല്ലേ സോ അവർക്ക് അവർക്ക് കുറേ ഇൻട്രസ്റ്റുകളുണ്ട് അവർക്ക് കുറേ താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് സോ ആ താല്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ആരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മാനേജേഴ്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും അപ്പോൾ ഓണർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രിൻസിപ്പലും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ഏജൻറ്റുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഏജൻസി തീരെ പ്രകാരം കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കറിയാം ഒരു ഓ ഒരു ഓണറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമം പറ്റുന്ന പോലെ പ്രോഫിറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള റിസ്ക്കുകളെ എല്ലാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക സോ അങ്ങനെയൊരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയെക്കുറിച്ചും ആ കമ്പനിയുടെ ഉയർച്ചയെക്കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കും അവരുടെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ ഏജൻസി തിയറി പ്രകാരം ഇവിടെ ഏജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് മാനേജർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പോലും മാനേജർക്ക് മാനേജറുടേതായ കുറേ താല്പര്യങ്ങൾ കാണും അതായത് ആ വ്യക്തിക്ക് ആ വ്യക്തിയുടേതായ കുറേ ഇഷ്ടങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണും അപ്പം അയാൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഏജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ മാനേജർ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കും ഓക്കെ ഇദ്ദേഹം ശരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന ഓണറിൻ്റെ ഏജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ബറ്റ് സ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കും എന്നാണ് ഈ ഏജൻസി തിയറി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലെറ്റ് സി എമോജസ് ഇസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ അല്ലെ ഇവിടെ ശരിക്കും ഓണർഷിപ്പും കൺട്രോളും രണ്ട് പേരുടെ കയ്യിലാണ് സോ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദിസ് തിയറി ദ ഓണേഴ്സ് ഡെലിഗേറ്റ് ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ടു മാനേജേഴ്സ് അല്ലേ ഈ പറയുന്ന ഓണേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് കൺട്രോളിംഗ് എന്ന് പറയുന്നതും കൂടെ വളരെ ഒരു ഈസി ടാസ്ക് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരത് മാനേജേഴ്സിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കും അല്ലേ ദ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആർ ദ ഓണേഴ്സ് ഓഫ് ജോയിൻസ് ടു കമ്പനി ആൻഡ് ദേ ആർ കൺസിഡേർഡ് എസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ഹു ഡിഫൈൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ കമ്പനി സോ ഈ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡറിനെയാണ് നമ്മൾ ആരായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് അവരാണ് ഈ ഒരു മാനേജറിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ നമ്മൾ ഏജൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പം എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക എന്താണോ ഷെയർ ഹോൾഡറിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അത് അറ്റൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കി പ്രിൻസിപ്പൾ എക്സ്പെക്ട് ദാറ്റ് ദ ഏജൻറ്റ് ടു ഇൻവേരിബിളി ക്യാരി ഔട്ട് ദിയർ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോ ഇൻ ഓൾ സിറ്റുവേഷൻ ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് മേ ഡിഫർ ഫ്രം ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഷെയർ ഹോൾഡർ അപ്പം ഷെയർ ഹോൾഡറിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതായത് ഓണറിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവും മാനേജറുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവും ഇവിടെ രണ്ടാകാം അതായത് മാനേജർ അയാൾക്ക് ബെനിഫിറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഇവരുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ത് എന്നുള്ളതിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് അങ്ങനെ ഒരു മിസ്മാച്ചിനെയാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ ഏജൻസി പ്രോബ്ലം എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഇവർ ഇവരുടെ തമ്മിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിലുള്ള ആ ഒരു മിസ്മാച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഒരു ഏജൻസി പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഏജൻറ്റിനെ വെക്കുമ്പോൾ അയാൾ നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതാണ് ഏജൻസി തിയറി പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ശരിക്കും ഓണറിൻ്റെ താല്പര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനാവശ്യ റിസ്ക് ഒഴിവാക്കുക ആവശ്യത്തിന് പ്രോഫിറ്റ് കൊണ്ടുവരിക അവരുടെ ഗ്രോത്ത് അവരുടെ ഫേം വളരുക തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളായിരിക്കും പക്ഷെ ഈ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചോളം ഏജൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ ബെനിഫിറ്റുകൾ കിട്ടും ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ വഴി അയാൾക്ക് എന്തൊക്കെ നേട്ടങ്ങൾ നേടാം ആ വ്യക്തിയുടെ കാര്യം അപ്പം അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ചാണ് വളരെ സെൽഫിഷ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല സെൽഫിഷ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ ആര് ചിന്തിക്കുന്നത് മാനേജർ അഥവാ ഏജൻറ്റ് ചിന്തിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഏജൻറ്റ് മാനേജർ പ്രോബ്ലം ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏജൻസി തിയറിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ നൗ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആസ് പെർ ഏജൻസി തിയറി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ
ഓണേഴ്സിൻ്റെ ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അവരുടെ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ഇഷ്ടം അതനുസരിച്ചല്ല ഇവിടെ മാനേജേഴ്സ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സോ ബി വരാനായിട്ട് പാടില്ല ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എയിലും ഡിയിലും ബി ഇല്ല ഫൈൻ സി ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽസ് കൺവേഴ്സ് ആണോ മാനേജേഴ്സിൻ്റെയും പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെയും കൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റുകൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നുണ്ടോ അത് ഒരുമിച്ചാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല രണ്ട് പേരുടെയും താല്പര്യം രണ്ട് രീതിക്കാണ് അല്ലെ അത് രണ്ട് സിറ്റുവേഷനാണ് സോ ഒരിക്കലും അത് തമ്മിൽ കൺവേർജ് ആവില്ല ഓക്കെ സോ സി വരാൻ പാടില്ല ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓപ്ഷൻ സി വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ സി ഇല്ല സോ അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസറിലേക്ക് വരാം എങ്കിലും നമുക്ക് അടുത്ത ഓപ്ഷൻ കൂടി നോക്കാം ബിഹേവിയർ പാറ്റേൺ ഈസ് ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് അല്ലേ ഇവിടെ ഓരോരുത്തർ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ആയിട്ടാണ് സ്വന്തം ലാഭം അല്ലെ നമ്മുടെ അവസരം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ലാഭം എന്നതിന് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നു ഏജൻറ്റും അതിനാണ് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ ആയ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എനിക്ക് എന്ത് ലാഭം ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടും സോ ഹീസ് ഓപ്പർച്യൂണിസ്റ്റിക് ഓഫ് കോഴ്സ് സോ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഡിയും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം സോ എ തീർച്ചയായിട്ടും വരണം ഡിയും തീർച്ചയായിട്ടും വരണം വോട്ട് അബൌട്ട് ഈ ഓണേഴ്സ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ടു അവോയ്ഡ് റിസ്ക് ശരിയാണ് അല്ലെ ഓണേഴ്സിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അനാവശ്യമായ റിസ്ക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എത്രത്തോളം റിസ്ക് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്രത്തോളം ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ എ ഡി ആൻഡ് ഡി ഓക്കെ സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫോർ ദിസ് ക്വസ്റ്റൻ ഇസ് ഓപ്ഷൻ ഡി സോ ഈ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് സോ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസിന് ഇത്തവണ അവർ ചോദിച്ചത് ഏജൻറ്റ് തിയറിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് സോ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് എക്സാം അവർക്ക് സ്റ്റിവേർഡ്ഷിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ മയോപിക് മാർക്കറ്റ് മോഡലിനെ കുറിച്ചോ ഒക്കെ ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തിയറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ മറ്റ് രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ ഒരു ടോപ്പിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവർണൻസ് തുടങ്ങിയ ബേസിക് കാര്യങ്ങളും അതോടൊപ്പം അതിൻ്റെ തിയറീസ് നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായിട്ടും അടുത്ത എക്സാമിനേക്ക് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പഠിച്ചിരിക്കണം സോ ഹബ് ദിസ് വീഡിയോ വിൽ ഹെൽ